guys welcome to model number 4.7 section of solids in the section of solids la idu varaikum nama paatha twisted problems la idu one of the important problem in the problem kuda university exam la oru thara ketka pettirukku so and the question da we are going to see now a pentagonal pyramid of base side 30 mm and axis length 60 mm rest on its base on hp with a base edge parallel to vp it is cut by a plane perpendicular to hp and inclined 45 degree to vp and is 12 mm away from the axis draw the top view sectional front view and two shape of the section 45 degree to vp nu kuduthirukku ninga adha question la clear ah gavanikano hp nu kuduthirundhaana automatically axis length la paadi distance o illa evlo distance o eduthu pannirala இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெல் எம்எம் அவே ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிஸ் லைன்லேருந்து ஒரு பன்னெண்டு எம்எம் மேலேயோ இல்லை டாப்லேருந்து டுவெல் எம்எம் இல்லை பாட்டம்லேருந்து டுவெல் எம்எம் எடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த சம் இஸ் டோட்டலி ராங் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொஸ்டினில் ட்விஸ்ட் இருக்கக்கூடியது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது முதல் விஷயம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபின்னு கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டாவது டுவெல் எம்எம் அவே ஃப்ரம் ஆக்சிஸ்னு கொடுத்துருக்கு இந்த டிகிரி கொடுக்காமல் வெறும் டுவெல் எம்எம் அவே ஃப்ரம் ஆக்சிஸ்னால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா பென்டகனை போட்டு அதுலேருந்து ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒரு பன்னெண்டு எம்எம் லைன் எடுத்து பண்ணிடலாம் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா டைரெக்டாக நம்ம ப்ரமீடு செக்ஷனில் தான் போய் நம்ம அந்த கட் செக்ஷன் கொடுப்போம் ஸோ அதனால தான் கொஸ்டின் பண்ணும்போதே சொல்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபி அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் வெரி வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம் ஸ்டெப்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் க்ளியராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட் வுட் பி ஈஸி ஓகேங்களா so as usual we are going with a question and a hint hint a portha matla object pentagon position corner yen corner nu porrona base edge parallel to vp adavadhu axis line lende or edge parallel a irukra mari korayenum so and the edge ingiradhu top side liye irukalam bottom side liye irukalam adhu nammalo edhu problem illa so the position ye da irukku so in the position la nama enna varai porom gadha we are going to see now so be heading with your axis line VP and HP இப்போ ஒரு பென்டகனை வரையணும் இந்த பென்டகனோட பேஸ் பொசிஷன் எட்ஜு பேரலல் டு விபி ஒரே ஒரு எட்ஜு மட்டும் பேரல் டு விபி நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த எட்ஜு இங்கே பாட்டமில் வச்சு வரைஞ்சா என்ன பாட்டம்லேயும் தாராளமாக வைக்கலாம் தப்பு இல்லை பாட்டம்லேயும் நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா எட்ஜை வைக்கலாம் இது இந்த மாதிரி பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் ஸோ இப்படியும் வைக்கலாம் பாட்டம்லேயும் வைக்கலாம் எட்ஜு பேரலல்னு கொடுத்தனால இதுக்கு நியர்பையாக நான் வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ த நேமிங் எஸ் ஏபி சி B and E. அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் வி ஹாவ் பின் ஜாயினிங் ஜாயின் பண்ணி முடித்தோன்னா ஆஸ் யூஷுவல் சென்ட்ரல் லைன் அண்ட் தட் சி டி இ ஏ ஸோ இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வி ஹாவ் பின் ஜாயினிங் இப்போ ஜாயின் பண்ணி முடித்தோன்னே நமக்கு வரக்கூடிய கேள்வி கட் செக்ஷன் எங்கே செலக்ட் பண்ணுறது பிகாஸ் பி டாஸ் சி டாஸ்லாம் இருக்குது கட் செக்ஷன் இங்கே கட் பண்ணுறதா இங்கே கட் பண்ணுறதான்னு ஒரு டவுட் வரும் ஸோ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் விபின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிகிரி டு விபி தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல எங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம கொண்டு வருது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் சும்மா ஜஸ்ட் ப்ரொடக்டரை வச்சு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் அந்த லைன்லேருந்து தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா டுவெல் எம்எம் ஸோ இதை தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு லைன் போடுங்க அந்த லைன்லேருந்து டுவெல் எம்எம் கரெக்டாக ஒரு கேப் எடுத்து அந்த கோட்டை இங்கே மேட்ச் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆக்சிஸுக்கு நேராக இங்கே சேம் ஆக்சிஸ் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆக்சிஸ் அதுலேருந்து ஒரு கோடு போட்டு டுவெல் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரையணும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேர் தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அப்போ ஆக்சிஸ்லேருந்து டுவெல் எம்எம் அவேல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைனேஷனில் வரைஞ்சாச்சு சரியா இப்போ வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வரக்கூடிய அடுத்த டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னா டேரெக்டாக நமக்கு இம்பாக்ட் ஆகிருக்கிறது பி அப்படிங்கிற லைனில் இம்பாக்ட் ஆகிருக்கு ஏங்கிற லைனில் இம்பாக்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி இங்கே ஒரு மிக்சட் இன்வேரியன்ட் ரெண்டு இங்கே ஒரு இன்வேரியன்ட் ரெண்டு அப்போது பிக்கும் சிக்கும் இடையில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏக்கும் ஈக்கும் இடையில் முடியுது அப்படின்னு நம்ம இதை கணக்கில் வைக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ சமக்குள்ளே போகலாம் எங்கெல்லாம் வெட்டப்பட்டிருக்கோ அந்த வெட்டப்பட்ட செக்ஷனை ரெட்லாம் மாற்றுறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் இது மட்டும்தான் இதை நம்ம வெட்டி
செகண்ட் லைன் இது பிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் இது பியோட லைனில் எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த தேர்ட் லைன் இந்த தேர்ட் லைன் இந்த எண்டு ஏக்கும் ஈக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ அதை டேரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈக்கிட்ட வருது ஸோ அதுவும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த ஏவோட வேல்யூ மட்டும் இதுக்கு பேரலாக இருக்குது ஸோ இதுவும் நேர் கோடு இப்போ போட்டோம்னா இந்த கோடு ஓ வரைக்கும் போகும் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்டர்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி அது ஒரு ஆறுக்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈல வைக்கணும் நல்லா கவனிங்க வி ஹவ் டிட் திஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணி ஆறுக்க ஈங்கிற லைன் ஏன்னா இந்த ஏங்கிற லைனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஈ தான் ஸோ ஈல கட் பண்ணி அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஈயோட லைன் வரைக்கும் புரிஞ்சுக்க போகணும் ஈயோட லைனுங்கிறது இ டேஷோட லைனுங்கிறது டாப் வரைக்கும் போகுது இல்லையா அந்த லைன் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஏவோட டிஸ்டன்ஸை எடுத்து ஆர்க் ஈல அடிச்சு ஈலேருந்து டாப்பில் இ டேஷோட லைன் வரைக்கும் புரிஞ்சு பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு லைன் கிடச்சிச்சா அந்த நாலு லைனை திக் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஒன்னாக ஸோ அந்த லைனை ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இன்வேரியன்ஸ் செக்ஷன் அதாவது இது கட் பண்ணது கட் பண்ணது போக மீதி இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் இது இந்த இட கட் பாயிண்ட் நம்ம எந்த இடத்துல கட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு பேர் கட் பாயிண்ட் அந்த கட் பிளைன் கட் செக்ஷன் அதை ஒன் பை ஒன்னாக ஹேட்ச் பண்ணுறோம் ஸோ ஈஸியஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இதில் நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு கிடையாது ஒன்று பாட்டம்லேயே முடிஞ்சிருது இன்னொன்று டாப்பில் முடிஞ்சிருது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஆனால் கொஸ்டினோட கிவன் டேட்டா என்னங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்காம தப்பாக பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கீப் வாட்சிங் ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த பேஸை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பி வச்சு வரைஞ்சு பாருங்கள் அந்த ஆர்டரில் பண்ணலாம் இதை ஹெக்ஸகனுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் லைக் ஸ்கொயருக்கு கூட நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸ்கொயருக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஹெக்ஸகனுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் லைக்வைஸ் சர்க்கிளுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ சர்க்கிள் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சர்க்கிள் மீன்ஸ் கோன் கோனில் இதே மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பட் இட் இஸ் ஹைலி டஃப் அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம ஃபைனலாக அசார்ட்டட் ப்ராப்ளம்ஸில் இதெல்லாம் நான் கொண்டு வரேன் நம்ம எடுத்தோன்னே இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு போகிறதோ அதை சால்வ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னங்கிறத ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கூட நோ ப்ராப்ளம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸாக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதனால தான் நம்ம எடுத்தோடனே பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதில் எந்த கிளா டவுட்டும் இல்லை கிளாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தடுத்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸும் பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் இன்னும் டஃப்பாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை அசார்ட்டட் டாபிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கடைசியாக போட போகிறேன் அதையும் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோஸ் ஒவ்வொன்றத்தையுமே இதுக்காக தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு இருக்கக்கூடிய மாடல்ஸ் எல்லாமே ஈஸியஸ்ட்டு ப்ராப்ளமும் அதுக்கு அடுத்த மாடல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டஃப்பாகும் ஃபைனல் மாடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அசார்ட்டட்லையும் கொடுக்குறோம் ஸோ இதான் நம்மளோட ஒர்க் ஃப்ளோ ஸோ அதனால் மாடல் செலுங்க நம்பர் கொடுக்கறது இதுக்காக தான் நம்பர்ஸை கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து வாட்ச் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம சொல்கிற ஃபால் ப்ளேலிஸ்ட் படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இட் வுட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ ஓகேங்களா ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ